من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال عليه الصلاه والسلام انكريا الله بن الاديار هله الله بنال ادبட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றியவர்களாக இஸ்லாத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நன்னோக்கோடு நாம் எல்லோரும் இங்கே குழுமியிருக்கின்றோம் வல்லோன் அல்லாஹு தாலா எமது நோக்கங்களை பொருந்தி கொண்டு நிறைவான கூலியை தந்தருள்வானாக என்று ஆரம்பத்திலே பிரார்த்தனை செய்து கொள்கின்றேன் நோன்பின் இருபது வரையான காலப்பகுதியிலும் நோம்புக்கு முந்திய காலப்பகுதியிலும் நாம் இஸ்லாமிய கொள்கை தொடர்பான விளக்கங்களை தொடர்ச்சியாக அவதானித்து வந்தோம் அதில் இஸ்லாமிய கொள்கை அதாவது அல் அக்கைதா அல் இஸ்லாமியா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கொள்கை என்றால் என்ன அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அதன் சிறப்புகள் என்ன அதில் அல்லாஹுவை நம்புகின்ற முறை அதற்கு எதிரான விஷயங்கள் என்பது தொடர்பாகவெல்லாம் விரிவாக அல் குரானும் அசுன்னாவும் சொல்கின்ற விஷயங்களை நாம் அவதானித்தோம் இதன் தொடர்ச்சியிலே அல்லாஹு தாலாகுவை நம்புவதற்கு எதிராக அமைகின்ற பெரிய இணைவைப்புகள் மறைவான இணைவைப்புகள் தொடர்பாகவெல்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம் இன்றைய தினம் இந்த இணைவைப்பின் ஒரு பகுதியாக இருக்கின்ற அதிகமானவர்கள் அவர்கள் அறியாமலேயே வீழ்ந்து விடுகின்ற சிறிய இணைவைப்பு தொடர்பாக நாங்கள் அவதானிக்க இருக்கின்றோம் இணைவைப்பினுடைய வகைகளில் பிரதானமான வகைகளில் ஒன்றாக இருக்கின்ற இந்த சிறிய இணைவைப்பு பெரிய இணைவைப்பு அளவு பாரதூரமானதாக இல்லாவிட்டாலும் பெரிய இணைவைப்புக்கு இட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு பிரதான வாயிலாக இருக்கின்றது பெரிய இணைவைப்பு என்று சொன்னால் என்ன என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம் அதை செய்தவர்களுடைய நிலை பற்றியும் நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம் பெரிய இணைவைப்பில் ஈடுபட்டவருக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை அவர் தொழுதாலும் நோன்பு நோற்றாலும் ஹஜ்ஜி செய்தாலும் ஜக்காத்து கொடுத்தாலும் என்ன வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டாலும் அது எவையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அதற்கு மறுமையில் பெருமதி இருக்காது நிரந்தரமாக நரகத்தில் இருப்பார் போன்ற விஷயங்களை நாம் அவதானித்திருக்கின்றோம் பெரிய இணைவைப்பு தொடர்பான சில விஷயங்களையும் அதில் வரக்கூடிய வகைகளையும் நாங்கள் சென்ற வகுப்புகளிலே அவதானித்தோம் இந்த அளவுக்கு பாரதூரமான விளைவுகளை சிறிய இணைவைப்பு என்பது கொண்டு வராவிட்டாலும் இந்த பெரிய இணைவைப்புக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கின்ற பிரதான வாயில்களில் ஒன்றாக சிறிய இணைவைப்பு என்பது இருக்கிறது பெரிய இணைவைப்புக்கு அடுத்த குற்றம் இஸ்லாத்தில் என்ன பாரதூரமான குற்றம் என்ன என்று கேட்டால் அது சிறிய இணைவைப்பு பெரும் பாவங்களிலெல்லாம் மிகப்பெரிய பாவமாக அறிஞர்கள் சிறிய இணைவைப்பை அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் சிறிய இணைவைப்பிலே ஈடுபடக்கூடியவர் என்று சொல்லப்படுவதில்லை வெளிப்படையில் அவர் முஸ்லீமாகவே நடத்தப்படுவார் ஆனால் அவருடைய நோக்கத்திற்கேற்ப அல்லாஹு தாலாவிடம் மறுமையில் அதற்கான கூலிகளை அவர் பெற்றுக்கொள்வார் 
இந்த சிறிய இணைவைப்பை பொறுத்தவரை பெரிய இணைவைப்பை விட சில சந்தர்ப்பங்களிலே மிகவும் நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிறது பெரும்பாலும் சிறிய இணைவைப்பு உள்ளத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களிலேயே அதிகம் இடம்பெறுகிறது உள்ளத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் தான் சிறிய இணைவைப்பு என்பது அதிகம் நடைபெறுகிறது யாருக்கு உள்ளத்தை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லையோ யாருக்கு அவருடைய உள்ளத்தை சரியான அடிப்படையில் வழிநடத்த முடியவில்லையோ அவர் சிறிய இணைவைப்புகளில் அவரை அறியாமல் வீழ்ந்து விடுவது அதிகமாக உள்ளது இந்த சிறிய இணைவைப்பினுடைய பெரும்படியான விஷயங்கள் அதாவது சிறிய இணைவைப்பு என்று அடையாளப்படுத்தப்படுகின்ற அதிகமான விஷயங்கள் உள்ளத்துடன் சம்பந்தப்பட்டவைகளாக இருக்கின்றன உதாரணமாக ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் உங்களிடம் அதிகமாக அஞ்சுவது சிறிய இணைவைப்பை தான் என்று சொன்னார்கள் இப்போ சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் அல்லாவின் தூதரே சிறிய இணைவைப்பு என்றால் என்ன என்று கேட்கிறார்கள் ரசூல் சரல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் முகஸ்துதி அல்லாஹுக்காக என்று செய்வார் ஆனால் அடுத்தவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதற்காக அதை அழகுபடுத்துவார் சிறிய இணைவைப்பு ஆகக்கூடிய முகஸ்துதி என்பது இந்த லெவல் தான் இருக்குது அல்லாஹுக்காகத்தான் அவர் வணங்குவார் அல்லாஹுக்காகத்தான் தொழுவார் அல்லாஹுக்காகத்தான் நோம்பு பிடிப்பார் ஆனால் அடுத்தவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதற்காக அதை நீட்டி நிதானமாக அழகுபடுத்தி செய்வார் ஆரம்பத்திலேயே ஒரு ஆள் அடுத்த ஆளுக்காக செஞ்சுட்டார் என்றால் அது சிறிய இணைவைப்பு அல்ல ஒரு வணக்கத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுற நேரமே இவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு நம்ம தொழாம போகக்கூடாது என்று சொல்லி ஆரம்பத்திலேயே அவர் அடுத்த ஆளுக்காக செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் என்றால் அது சிறிய இணைவைப்பு அல்ல அது பெரிய இணைவைப்பு அல்லாஹு தாலாவுக்கு செய்கிற கடமையே இன்னொரு ஆளுக்கு செய்ததாக அது போயிடும் சிறிய இணைவைப்பு என்பது அல்லாஹுக்காக என்று ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் ஆனா இடையில செய்தான் குறுக்கிட்டு அவருடைய வணக்கத்தை பால்படுத்துவதற்காக மற்றவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லது இன்னார் இருக்கிறாங்க இப்படி இப்படி எல்லாம் நடக்குது நம்ம இப்படி இருந்தா தான் சரி அப்படின்னு சொல்லி இப்படி இருந்தா தான் நம்மளுக்கு நல்லது இப்படி இருந்தா தான் நம்மளுக்கு பேரும் புகழும் இருக்கிறது என்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் அவன்கிட்ட வந்து மற்றவர்களுடைய முகஸ்துதிக்காக செயல்பட ஆரம்பிப்பார் இது மிச்சம் ஒரு டேஞ்சரான ஒரு வாயில் இதிலிருந்து தப்புறது மிக மிக கஷ்டம் இமாம் சுஃபியானு சௌரி ரஹிமுல்லா என்று நினைக்கிறேன் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் இஹ்லாஸுக்காக அதிகமாக முயற்சி எடுத்துக்கொண்டதை போல வேறு எதற்காகவும் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்று சொல்கிறார் மாம் சுஃபியானு சௌரி என்பவர் மிக மிக நம்பிக்கையான அறிஞர்கள் ஞாபக சக்தியிலே மலையளவு அவரை நம்பலாம் மலை போன்று உறுதியாக நம்பலாம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு அறிஞர் ஒரு ஹதீஷ்களை மேது அவர் சொல்றாரு நான் இஹ்லாஸை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்காக அதை சரி செய்து கொள்வதற்காக கஷ்டப்பட்டதை போல முயற்சி எடுத்து கொண்டதை போல வேறு எதிர்க்கும் முயற்சி எடுக்கவில்லை அந்த அளவு கஷ்டம் இந்த முகஸ்துதி என்பது எல்லாருக்கிட்டையும் நுழையக்கூடிய ஒன்று அல்லாஹுத்தாலா பாதுகாத்தவர்களை தவிர அது மாதிரி சிறிய இணைவைப்பில் இருக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு விஷயம்தான் உலக லாபங்களுக்காக வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபடுற உலக ஆதாயங்களுக்காக உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய அற்ப சொற்ப நன்மைகளுக்காக வணக்க வழிபாடுகளில் இஸ்லாத்தினுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவது உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய அந்தஸ்து உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பதவி அல்லது பணம் பட்டம் என்பதற்காக இஸ்லாத்தினுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவது இதுவும் சிறிய இணைவைப்பை கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கிறது உதாரணமாக நம்ம நல்லா தொழுதா தான் இந்த ஊரில் என்ன செய்வாங்க நம்மளை தலைவராக்கி வைப்பாங்க அல்லது நம்ம பள்ளிவாயல் தலைவராக இருக்கிறதுனால 
தொழ முடிய தொழாம நம்ம இருக்கக்கூடாது நம்ம தொழாம இருந்தால் பள்ளிவாயல் தலைவர் ரஷ்டி போர்டிலேருந்து நம்மளை கலட்டிடுவாங்க அப்படி இந்த உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகளுக்காக என்ன செய்கிறது அல்லது பணத்துக்காக இப்போ உதாரணமாக இது இதால் மௌலைமார் சோதிக்கப்படுற விதம் கூட இதில் மௌலைமார் வந்து இஸ்லாத்தை பிரச்சாரம் செய்வாங்க குருவான் மதிசா நடத்துவாங்க பள்ளியில் தொழிவிப்பாங்க மற்ற மற்ற இஸ்லாமிய கடமைகளில் தான் ஈடுபடுவாங்க ஈடுபடுற நேரம் பணம் கிடைக்கும் என்பதற்காக என்ற நோக்கத்தில் அவங்க ஈடுபட்டாங்களாக இருந்தால் அவருடைய வணக்கம் பாலாக போயிடும் இப்போ இந்த உலகத்தினுடைய லாபங்களுக்கு அவருக்கு நாம் கொடுக்கணும் அவருக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அவரை கவனிக்கணும் அப்படி ஈடுபடுற ஒரு ஆளை கவனிக்கணும் அவரை கவனிக்காட்டி அவரும் ஈடுபடலைன்னா இந்த சமுதாயத்தில் நல்லதை சொல்கிறதுக்கு ஆக்கள் இருக்க மாட்டாங்க இப்போ நான் எங்களுக்காக வழி நடத்தக்கூடிய ஆக்களுக்கு நாங்கள் ஹதியாக்கள் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு உதவிகள் செய்யணும் அவங்களோட சுய இன்ப துன்பங்களில் நாங்கள் பங்கு கொள்ளணும் அவர் அவர்களுக்கு ஆறுதலாக இருக்கணும் அது வேறு விஷயம் ஆனால் ஈடுபடக்கூடியவருடைய நோக்கம் அல்லாஹூக்காக என்றதாக இருக்க வேண்டும் அவருடைய நோக்கம் பிழைத்து போகுமாக இருந்தால் இந்த இடத்துல அவர் மாட்டிக்கொள்ள வேண்டியவர் இப்போ இஸ்லாமிய கடமைகளை உலக லாபங்களுக்காக உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய இன்பங்களுக்காக ஒருவர் செய்வதும் சிறிய இணைவைப்பாக கருதப்படுகிறார் அது மாதிரி சமுதாயத்தில் பெரும்பான்மையானவர்கள்ட்ட இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்குள்ள இன்னும் ஒரு சிறிய இணைவைப்பு இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் நாங்கள் செய்கிற தொழில்களை முழுமையாக நம்புறது நாங்கள் இப்போ ஒரு தொழில் செய்கிறோம் அந்த தொழிலை செஞ்சாத்தான் எனக்கு வாழ்வு அந்த தொழிலால தான் எனக்கு லாபம் அந்த தொழில் தான் என்னுடைய உயிர் மூச்சு அதனால தான் நான் பாதுகாக்கப்படுகிறேன் அந்த தொழிலால தான் நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு ஒரு ஆள் சொல்றது அல்லது நம்புறது எங்கள்கிட்ட நம்பிக்கை இருக்கு என்னன்னு அல்லாஹுத்தால தான் உணவளிக்கிறான் அல்லாஹுத்தால தான் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் எவ்வளவு கிடைக்கணும் என்றது அல்லாஹுத்தால தான் எங்களை தீர்மானிக்கிறான் அவன் தான் எங்களுக்கு தர்றான் ஆனால் அதுக்கு ஒரு வழியாக இந்த தொழிலை எங்களுக்கு பயன்படுத்த சொல்கிறான் அல்லாஹுத்தால தீர்மானித்திருக்கக்கூடிய அந்த உணவை அடைந்து கொள்வதற்குரிய ஒரு வழியாக இந்த முயற்சிகளை அல்லாஹுத்தால செய்ய சொல்கிறான் நம்மளை பலர் என்ன நினைக்கிறாங்க என்றால் இந்த தொழில் தான் எல்லாமே என்று நம்பி விடுகிறார் அவர் செய்கிற முயற்சியும் அவர் செய்கிற தொழிலும் தான் எல்லாமே என்று நம்பி விடுகிறார் இஸ்லாம் வந்து அல்லாஹுத்தால தீர்மானித்ததின் அடிப்படையில் தான் ஒரு மனிதன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்கு உணவு அவனுடைய எல்லாமே தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டது என்று சொல்கிறது ஆனால் அதே நேரம் அந்த உணவை பெறுவதற்கான வழிகளில் ஈடுபடுமாறு சொல்கிறது ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒட்டகத்தை கட்டிட்டு அல்லாவுல தவக்குள் வைன்னு சொன்னாங்க இப்போ காரணத்தை காரணங்களை நாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் ஆனால் அந்த காரணத்தினால் தான் எனக்கு நல்ல முடிவு வந்தது என்று நம்பக்கூடாது இஸ்லாம் வந்து வித்தியாசமானது இது எங்களுக்கு கொஞ்சம் விளங்கி எடுக்கிறது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இப்போ நான் தொழிலுக்கு போனால் தான் எனக்கு சாப்பாடு அப்போ தான் எனக்கு வாழ்வு என்று நம்பக்கூடாது தொழிலுக்கு போகணும் அல்லாஹு தால சொல்கிறான் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் போகணும் எவ்வளவு கிடைக்கும் நான் தொழில் செய்கிற காசு எனக்கு நஞ்சா போகுமா அது எனக்கு சத்தா வருமா அல்லது அந்த காசால் எனக்கு பறக்கது கிடைக்குமா முசீபத்து கிடைக்குமா எதுவும் எனக்கு தெரியாது இப்போ தெரியாமல் இருக்கிற நேரம் அந்த தொழிலால் தான் நான் நல்லா இருக்கிறேன்னு நம்புறது என்ற பிள்ளை இந்த தொழிலால் தான் நான் நல்லா இருக்கிறேன்னு நம்புறது பிழையான விஷயம் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு காலையில் நேற்று கொஞ்சம் பேர் குறிப்பிட்ட ஒரு நட்சத்திரத்தை காட்டி இதனால் கொஞ்சம் பேர் காவிர்களாக போனாங்க கொஞ்சம் பேர் முஸ்லீம்களாக போனாங்கன்னு சொன்னாங்க என்னென்னு கேட்ட நேரம் இந்த நட்சத்திரத்தினால் தான் மழை பெய்தது என்று சொன்னவர்கள் இஸ்லாத்தை நிராகரிச்சிட்டாங்க காவிர்களாக போய்த்தாங்கன்னு சொன்னாங்க அல்லாஹுத்தாலாவுடைய நாட்டத்தால் மழை பெய்தது என்று சொன்னவர்கள் மூமீன்கள் ஆனாங்க அப்படின்ற சூழ்சலா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார் எங்களுக்கு தெரியும் சில அடையாளங்களை நாங்கள் பார்த்தால் மழை பெய்யும் கண்டிப்பாக அன்றைக்கு மழை தான் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லிடுவோம் இது பிள்ளை இது இணைவே இது இஸ்லாத்தில் பிழையான ஒரு விஷயம் ஏன் மழை பெய்கிறதுக்கான எல்லா சந்தர்ப்பங்களும் சூழ்நிலைகளும் இருந்த போதிலும் மழை கிடைக்காத நிலைமையும் இருக்கு 
மழையே இல்லை என்று நாங்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கிற நேரம் மழை அடிக்கிற சம்பவங்களும் இருக்கிறது இப்போ நாங்கள் நினைக்கிற காரியங்கள் நாங்கள் நினைக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கணும் என்பது அல்ல நாங்கள் வச்சிருக்கிற அடையாளத்துக்கு ஏற்ப இயங்கணும் சொன்னால் அல்லா ஒருத்தன் இல்லைன்னு ஆயிரும் அல்லா ஒருத்தால பாதுகாக்கும் இப்போ நாங்கள் காரண காரியங்களை நம்புகின்ற போது காரண காரியங்களில் ஈடுபடுகின்ற போது இதை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக எங்களுக்கு ஒரு நோய் வருது எங்களுக்கு ஒரு வருத்தம் வருது நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோம் ஆ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோம் டாக்டர் அது இதெல்லாம் சொல்லி கொஞ்சம் குளிச்சையை தாரார் அவருக்கு தெரியும் இந்த குளிச்சையோட நிலைமை ஆனால் எங்களுக்கு அது தெரியாது நாங்கள் குடித்தோன்னா அந்த நோயை என்ன செஞ்சிருது போயிருது நாங்கள் இப்போ இந்த குளிசையை குடித்தன் சரி முடிஞ்சு போயிட்டு என்று கதைக்கக்கூடாது இந்த குளிசையால் தான் என்னை வருத்தம் குணமாயிச்சுன்னு நம்பக்கூடாது ஏன் அதே வருத்தத்துக்கு அதே குளிசையை குடித்து லேசாகாத பலர் இருக்கிறாங்க இப்போ வருத்தத்தை விடுறதும் வருத்தத்தை குணப்படுத்துறதும் அல்லாஹு தாலா தான் அதுக்காக எங்களை சும்மா இருக்க சொல்லலை அல்லாஹு தாலா வசூல் சொல்ல அல்லா அவளை இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒவ்வொரு நோய்க்கும் மறந்திருக்கிறது மறந்து செய்ய சொல்றாங்க மறந்து செய்யணும் ஆனா நம்பிக்கை என்பது அல்லாஹு தாலாவில் தான் இருக்கும் அந்த மருந்தில் நம்பிக்கை போய்விடக்கூடாது எனவே இதுவும் சிறிய இணைவைப்புகளில் ஒன்றாக அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது அது மாதிரி எங்களாக சில காரியங்களை வச்சு சில காரியங்களை கணிப்பாங்க உதாரணமாக பள்ளி தட்டினா சொல்லிட்டு இருக்கிறது உண்மை என்று சொல்லுவாங்க காகம் கரைதால் கரைந்தால் யாராவது வீட்டுக்கு வரப்போகிறாங்க என்று சொல்லுவாங்க அரிசரிச்சு காட்டுறேன்னு சொல்லுவாங்க காவம் வந்தால் காவம் வந்து கத்தினா அரிசரிச்சு காட்டுறேன்னு சொல்லுவாங்க அரிசை கொஞ்சம் கூட போட்டு ஆக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி எங்கேயாவது போகும்போது நாய் குறுக்கறதா போக மாட்டாங்க எங்கேயாவது போகும்போது யாராவது ரோட்டில் கண்டு எங்கே போகிறீங்கன்னு கேட்கப்போடான்னு சொல்லுவாங்க அல்லது வீட்டில் இருக்கிறார்கள் நானும் வாரன் என்று சொல்லி புறவு பிடிக்கப்படா என்று சொல்லுவாங்க இப்படி அந்த சகுனம் பார்க்கிற தன்மை சமுதாயத்தில் இருக்கிறது அரேபியர்கள்டையும் இது இருந்தது பறவைகள் பறவையை வந்து என்ன எங்க போறன்னு சொன்னால் பறவையை அடிச்சு விடுவாங்க அது எந்த திசையை நோக்கி போகிறதோ அந்த திசைக்கு ஏற்ப அவர்கள் அர்த்தம் எடுத்துக் கொள்வார்கள் உதாரணமாக கிழக்கு பக்கம் போனால் இந்த பிரயாணம் சரி வராது மேற்கு பக்கம் போனால் கட்டாயம் போகணும் என்ற மாதிரி அவங்க என்ன செய்வாங்க முடிவெடுத்து கொள்வார்கள் இப்போ இதுவும் சிறிய இணைவைப்புகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது நாங்கள் சகுனம் பார்க்கறது உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய பள்ளி அது என்னதுக்காக கற்று யாருக்கு தெரியும் விசிலாக்கள் சொல்கிறாங்க வேறு வேறு காரணங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இது இதுக்காக தான் கற்றுதுன்னு காவம் என்னத்துக்கு கற்றுது யாருக்கு தெரியும் அது கற்றுது அதில் வேலையை அது செய்யுது கழுத கத்தும் அது அது வேலாது நாய் கத்தும் அது நாய் குறைக்கும் அது அதில் வேலை அதை வச்சு நாங்க என்ன செய்யக்கூடாது அல்லாஹு தாலா எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடத்துகின்ற மாற்றங்களை அந்த படைப்பினங்கள் அறிந்திருப்பதை போன்று எங்களுடைய கதை வைத்துக்கள் அமைந்துவிடக் கூடாது எங்களோட வீட்டுக்கு எத்தனை பேர் வரப்போறாங்கன்னு யாருக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச விஷயம் அந்த வரப்போறாக்கள் யார்கிட்டையாவது சொல்லி இருந்தா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அல்லது அல்லாஹு தாலாக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச விஷயம் எங்களுக்கு நேரத்தோட சொல்லாம இருந்தா இப்போ அல்லாஹு தாலாவுக்கு மாத்திரம் தெரிந்த விஷயமாக இது இருக்கும்போது ஒரு காகத்தை வச்சு எப்படி நாங்கள் முடிவெடுக்கலாம் நாங்கள் போகிற பயணத்தில் எங்களுக்கு என்ன நடக்கப் போகிறது என்பது அல்லாஹு தாலாவுக்கு மாத்திரம் தெரிந்ததாக இருக்கும்போது ஒரு நாயை வச்சு பூனையை வச்சு அல்லது ஏதாவது ஒரு பறவையை வச்சு ஏதாவது ஒரு உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய மாற்றத்தை வச்சு எப்படி நாங்கள் முடிவெடுக்க முடியும் எனவே இது சிறிய இணைவைப்புகளில் ஒன்றாக அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது அது மாதிரி பெருமை அடிக்கிறது எல்லாமே நான் தான் என்று நினைக்கிறது எல்லாமே நம்ம தான் எல்லாமே நம்ம தான் நம்மளை அடிக்க இங்கே ஒரு ஆள் இல்லை நம்ம சொல்கிற கருத்தான் உயர்வானது நம்மளுக்கு மிச்சமாக ஆக்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பெருமை அடிக்கிறது பெருமை குணம் இது வந்து ஹராமான விஷயம் பெரும்பாவங்களில் உண்டு ஆனால் சில நேரம் இது சிறிய இணைவைப்பாக மாறும் அவருடைய உள்ளத்தில் அது ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம் அதனுடைய அளவை பொறுத்து சிறிய இணைவைப்பாக மாறிவிடுகிறது அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சலமார்கள் சிறிய இணைவைப்பை பற்றி கடுமையாக எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள் 
இமாம் புகாரி ரஹிமுல்லா அவர்கள் அவருடைய அதபுல் முஃப்ரத் என்று சொல்லக்கூடிய நூலிலே அறிவிக்கக்கூடிய செய்தியிலும் இமாம் அஹமது ரஹிமுல்லா அவர்கள் தவறாணி போன்றவர்கள் அபு முசல் அஷர் அலியல்லாகனவர்களை தொட்டும் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தியிலும் என்ன சொல்கிறாங்கண்டா ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லா உலை செல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு உபதேசம் செய்தார்கள் அந்த உபதேசத்தில் எங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க இணைவைப்பை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் மனிதர்களே இணைவைப்பை நீங்கள் பயர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் அது ஒரு எறும்பு ஊர்ந்து செல்வதை விட மறைவாக உங்களிடம் வந்துவிடும் என்று ரசூல் சல்லா உலை செல்லம் அவங்க சொன்னார் ஒரு எறும்பு எங்களில் வாரது எங்களுக்கு தெரியாது பெரும்பான்மையான சந்தர்ப்பங்கள் எங்களுக்கு தெரியாது கடிச்சா மட்டும்தான் தெரியும் எறும்பு புத்துக்குள்ளையும் நாங்கள் காலை வச்சு நிற்போம் அது எங்களில் கூடுதலாக மொச்சி கூடுதலாக ஏறி அல்லது கடிச்சா மட்டும்தான் எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு எறும்பு ரெண்டு எறும்பு மூணு எறும்பு போகிறதெல்லாம் எங்களுக்கு என்ன செய்யாது சோதிக்கார் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க சொல்கிறாங்க எறும்பு ஒரு மனிதனில் ஊர்ந்து செல்றதை விடவும் மிக மறைவாக மனிதர்களுக்குள் நுழைந்து விடக்கூடிய இணைவைப்புகளில் இருந்து நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் என்று ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார் இப்போ சஹாபாக்கள் கேட்குறாங்க அல்லாவின் தூதரே இந்த மாதிரி இணைவைப்பு போனிச்சென்றால் எப்படி நாங்கள் அதிலிருந்து எச்சரிக்கையாக இருக்கிறேன்னு கேட்குறாங்க எப்படி நாங்கள் இந்த மாதிரி இணைவைப்பு மறைவாக போனிச்சேன்னு சொன்னால் எப்படி நாங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க முடியும் என்று கேட்கிறார் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க சொன்னாங்க அல்லாஹுத்தாலாவிடம் நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் யா அல்லா நாங்கள் அறிந்து கொண்டே உனக்கு இணை வைப்பதை விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாவல் தேடுகிறோம் அல்லாஹும் நாங்கள் அறிந்து கொண்டே உனக்கு இணை வைப்பதை விட்டும் பாதுகாவல் தேடுகிறோம் எங்களை அறியாமல் எங்களிடம் அப்படி நடந்தால் அதற்காக உன்னிடம் பிழை பொறுக்க தேடுகிறோம் என்று அல்லாஹு தாலா கிட்ட நீங்க பிரார்த்தனை செய்ய என்று ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார் இந்த சிறிய இணைவைப்பில் இருந்து எங்களை பாதுகாத்து கொள்வதற்கு மிக பிரதானமான ஒரு வழி அல்லாஹு தாலா கிட்ட நாங்க பாதுகாவல் தேர்வு மேலுக்கு போன நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் நாங்களும் எங்களை அறியாம கதைச்சிடுற விஷயங்கள் தான் மழை வானத பாபம் இருட்டிருக்கும் ஏதாவது பழையாக்கள் சொல்லுவாங்க இந்த நட்சத்திரம் இப்படி இப்படி இங்க வந்தால் சுவர் அன்னைக்கு இருபதுக்கு மழை பெய்யும் சொல்லுவாங்க அல்லது விவசாயிகள் வானத்தை பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க அன்னைக்கு மழை பெய்யாது மேத பாதிரி சொல்லுவாங்க அன்னைக்கு மழை பெய்யாது நம்ம நாளைக்கு வெட்டலாம்னு சொல்லுவாங்க இது சர்வசாதாரணமாக நம்ம பலர் அறியாமல் பயன்படுத்தக்கூடிய வசனங்கள் பழக்க தோஷத்தில் கூட சில நேரம் வந்துடும் இப்போ இதிலிருந்து எங்களை பாதுகாத்து கொள்கிறதாக இருந்தால் இது இணைவைப்பு ஆனால் அது பெரிய பிரச்சனைக்குரிய விஷயம் இது அறியாமல் நாங்கள் சொல்லிடுவோம் தாளமுக்கம் உண்டு கிடக்குது சூறாவளி வரப்போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க தாளமுக்கம் கிடக்கிறதுனால மழை கூட பெய்யுதுன்னு சொல்லுவாங்க என்ன மழை கூடையாம் அது வளை இந்த இதில் என்ன தாளமுக்கம் கிடக்குதாம் வந்து அப்படி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி சுனாமி வந்துச்சு அதுக்கு என்ன காரணம் சொன்னாங்க என்னென்னமோ காரணம் சொன்னாங்க கடலில் பூகம்பம் ஏற்பட்டதுன்னு சொன்னாங்க அதுக்குள்ளே என்னமோ செஞ்சேன்னு சொன்னாங்க இப்படி நிறைய விளக்கங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க விஞ்ஞானிகள் சொல்லுவாங்க அதில் நம்மளோட பழைய ஆக்கள்கிட்ட அல்லது நம்ம படித்தவர்கள்கிட்ட விஞ்ஞானம் படித்தவர்கள் அல்லது பாடசாலை கல்விகளில் ஊறி போன ஆக்கள்கிட்ட ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் காரணம் தேடுவது அதிகம் இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் காரணம் தேடுவது அதிகம் என்னத்தால் இது நடந்துச்சு எப்படி இது நடந்துச்சு எப்படி இது வந்துச்சு அவருக்கு காயம் வந்துச்சா எப்படி வந்துச்சு நீ அந்த இதுக்குள்ளே என்ன அந்த கிருமிக்குள்ளே இருந்திருக்காய் அல்லது அந்த நோய்வாய்ப்பட்ட இடத்துல போய் இருந்திருக்காய் இப்படி ஏதோ ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லி அதை விளங்கப்படுத்துகிற விதம் வீதம் அதிகம் இப்போ இது வந்து எங்களை அறியாமலும் நடந்துவிடக்கூடிய ஒன்று அதனால் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதிகமாக நாங்கள் அல்லாஹு தாலா கிட்ட பாதுகாவல் தேடும் இந்த மாதிரியான நிலைமைகள் எனக்கு வந்துவிடக்கூடாது என்று அல்லாஹு தாலா கிட்ட நாங்கள் பாதுகாவல் தேடும் நான் அறிந்த நிலையில் அப்படி நடக்கிறத விட்டு முன்னிடம் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் அறியாம அப்படி நடந்துட்டால் அதுக்காக அல்லாஹு தாலா யா அல்லா நீ என்னை மன்னித்துருன்னு சொல்லி அடிக்கடி இந்த பிரார்த்தனையை நாங்கள் செய்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹும் இன்னா ஊதுபிக்க மின்னு கபிக்க செய்யலம் எங்களை தெரியாம நடந்தா அதை நீ மன்னிச்சிரு தெரிஞ்சு நடக்கிறத விட்டு உன்னுடன் பாதுகாவல் தேடுகிறோம் சொல்லி அதிகமாக நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்வோம் அது மாதிரி 
இந்த இணைவைப்பினுடைய விஷயங்கள் அதனுடைய பாரதூரம் பற்றி அதிகமாக நாங்கள் பேச வேண்டும் அல்லது பேசுறத அதிகமாக கேட்கணும் அப்போதான் எங்களோட உள்ளத்தில் அது தொடர்ந்து சார்ஜ் ஆகி இருந்து கொண்டே இருக்கும் ரசூல் சலா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்நாளில் அதிகமாக செய்த ஒரு பிரச்சாரம்னால் இந்த இணைவைப்பு பற்றி தான் தான் மரணிக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் கூட தொழுங்கன்னு ரசூல்லா சொன்னாங்க எந்த கபுர வணங்குற இடமாக ஆக்கிறாதீங்கன்னு சொன்னாங்க இந்த ரெண்டும் ரசூல்லா அதிகமாக செய்தது வணக்கம் செய்ங்க அதே நேரம் இந்த இணைவைப்பில் விழுந்துடாதீங்கன்னு ரசூல் சலா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதிகமாக செய்த பிரச்சாரம் இணைவைப்பு பற்றியது தான் எனவே எங்கள்கிட்ட இணைவைப்பை பற்றி அதிகமாக நாங்கள் வாசிக்க வேண்டும் படிக்க வேண்டும் பேச வேண்டும் இப்படி நடக்கக்கூட அது பிள்ளை பேசணும் அது மாதிரி அப்படி பேசுகிற சபைகளில் நாங்கள் அதிகமாக உட்கார வேண்டும் கேட்க வேண்டும் அப்போ தான் எங்களுடைய உள்ளத்தில் அது தொடர்ந்து ஞாபகப்படுத்தப்படக்கூடியதாக இருந்து கொண்டு இருக்கு இன்னொரு விஷயம் இந்த சிறிய இணைவைப்பில் உள்ள பிரச்சனை என்னென்றால் எங்களோட அமல்கள் அது வீணாக்கிறது அந்த இணைவைப்பு வந்துட்டு மண்டால் அந்த இணைவைப்பு கலந்திருக்கக்கூடிய அமலை அல்லாஹு தாலா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் ரசூல் சலா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்வதாக இணைவைப்கின்ற அந்த இணைவைப்பாளர்களுடைய அமல்களை விட்டும் நான் தேவையற்றவனாக இருக்கிறேன் எப்படியான இணைவைப்பாளர்கள் நல்லா சொல்லும் போது மண் அமில அமல யார் எனக்காக ஒரு அமலை செய்து அதில் இன்னொராளையும் கூட்டாக சேர்த்து கொள்கிறானோ அவனையும் அவன் செய்த அந்த அமலையும் நான் விட்டுவிடுகிறேன் அவனுடைய அந்த இணைவைப்பையும் நான் விட்டுவிடுகிறேன் அதில் எனக்கு எந்த தேவையும் இல்லை என்று அல்லாஹு தாலா சொல்வதாக ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார் அப்போ பள்ளிக்கு வராரும் மனுஷன் தொழுகிறார் என்று தான் நினச்சிட்ருப்போம் ஆனால் சில நேரம் எங்கள் தொழுகைகள் எதுவும் இல்லாமல் போகலாம் எதுக்கும் நன்மைகள் இல்லாமல் போய்விட முடியும் அப்ப இஸ்லாமிய விவகாரங்கள் என்பது உள்ளத்துடைய எண்ணங்களோடு சம்பந்தப்பட்டு தான் அதிகமாக இருக்கிறது எனவே இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் அவதானமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அது மாதிரி நாங்கள் யதார்த்தமாக ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தவர்கள் பார்ப்பதற்காக நாம் ஈடுபடுவதில் வணக்கம் செய்வதில் எந்த பிரயோசனமும் எங்களுக்கு இல்லை இந்த உலகத்திலையும் இல்லை மறு உலகத்திலையும் இல்லை உதாரணமாக நம்ம அடுத்தால் எங்களை நல்லா நினைக்கணும் என்றதுக்காக ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுட்டு அந்த ஆளுக்கு அது தெரிய வந்தால் நம்ம முதல் அந்த ஆள்ற உள்ளத்தில் என்ன லெவலில் இருந்தோமோ அதை விட மோசமான லெவலுக்கு தான் மாற போகிறோம் ஒரு ஆளுக்காக நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை நல்லதாக செஞ்சிட்டோமா இருந்தால் அவருக்கு தெரிய வராமல் இருக்கிற போது அது சில நேரம் அவர்கிட்ட நல்லெண்ணத்தை ஏற்படுத்தலாம் ஆனால் தெரிய வந்துட்டு மாட்டா அது இது தெரிய வராது இன்று நூறு வீதம் நம்மளால் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அப்போ மோசமான எண்ணம் தான் எங்கள்கிட்ட வரப்போகுது இப்படி சேர்ப்படுற ஆக்கள் பிடிபடுறது அதிகம் அப்படி பிடிபட்டுட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவரை யாரும் நம்ப மாட்டாங்க சமுதாயத்தில் அவருக்கு நல்ல பேர் இருக்காது அவன் நடிகன் அவன் அவன் நடிகன் அவன் மகா பொய்யன் அவன் சொல்கிறத நம்ப முடியாது அவன் ஒரு இடத்துல இப்படி சொல்லுவான் இன்னொரு இடத்துல இப்படி சொல்லுவான் அப்படி தெரிய வந்துட்டு மண்டு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்கிற சாட்சியை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டாங்க யார் தெரிய வந்தால் அது நடக்கிற விளைவு வந்து இந்த உலகத்திலையும் அடுத்த ஆக்கள்கிட்டையும் மிக மிக மோசமானதாக இருக்கு அது மாதிரி அடுத்தால் பார்த்துட்டு இருந்து நம்மளை பற்றி நல்லெண்ணம் கொள்றதால அவர் நல்லா நினைக்கிறதால பத்து பேர்கிட்ட நம்மளை பற்றி நல்லா கதைக்கிறதால நம்மளுக்கு ஒன்றும் நடக்க போகிறல நம்மளை சட்டி நிறைய போறையும் இல்லை நம்மளுக்கு அவன் காசி பணம் கொண்ட தர போறையும் இல்லை நம்மளை கொண்டே சுவர்க்கத்தில் விட போறையும் இல்லை மற்றவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பாங்க மற்றக்கள் மோசமாக நினைச்சிருவாங்களே இந்த 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 கான்செப்ட் இந்த அடிப்படையே பிழை முதலாவது இப்படி நாங்கள் நினைக்கிறதே பிழை அடுத்தவர்கள் அப்படி நினைக்க நாங்கள் மோசமாக இருக்கிற நேரம் சில நேரம் என்ன செய்யலாம் நினைக்கலாம் நம்ம மோசமாக இருக்கிறதால மற்றவன் இப்படி நினப்பா அப்படி நினப்பான்றது நினைக்கலாம் ஆனால் ஒரு அமல் செய்கிற நேரம் நாங்கள் அல்லாஹு தாலாவை திருப்திப்படுத்துகிற நேரம் அடுத்தவர்கள் அப்படி நினைப்பார்கள் என்று நினைக்கிறது அல்லாஹு தாலாவோட நாங்கள் அடுத்த ஆக்களை கொண்டு வந்து நிற்கிறது பிழையான ஒரு விஷயம் அல்லாஹு தாலா நாடியது தான் எங்களோட வாழ்க்கையில் நடக்கிறது அவன் நல்லதை நாடினால் தான் எங்களுக்கு நல்லது என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்ற ஒருவருக்கு இந்த மாதிரி அடுத்த மனிதர்கள் எந்த நன்மையும் எந்த தீமையும் எங்களுக்கு செய்ய முடியாதவர்களுக்காக நாங்கள் அமல் செய்வது என்பது எங்களோட பகுத்தறிவுக்கு உட்படாத முரண்படுகின்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது எனவே அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே இந்த சிறிய இணைவை பற்றி அறிந்து கொண்ட நாம் இதிலிருந்து மிக மிக தூரமாகி வாழ்வதற்கும் 
எங்களுக்கு முடிந்த சகோதரர்களுக்கு இந்த செய்திகளை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கும் வல்லோன் அல்லாஹு தலை அனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக ஆமீன் ஆமீன் வாஹிருதா வானா அலமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து சுஹானக்குல்லாஹ்